రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని మక్కలు పండిస్తే కర్షకులకు నష్టాలే మిగులుతున్నాయి వేసిన పంటకు ఆరంభంలోనే కత్తెర పురుగు సోకుతుండటంతో వేల రూపాయల పెట్టుబడులు పురుగుల పాలవుతున్నాయి పంటను కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఫలితం మాత్రం కనిపించడం లేదు ఆశించిన దిగుబడి అందుతుందో లేదోనన్న అయోమయంలో పడిపోయారు రైతులు చాలామంది రైతులు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలను సలహాలను పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉన్నా చాలా చోట్ల మొక్కజొన్నకు పురుగు వ్యాపించి పంటను దెబ్బతిస్తోంది నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో యాసంగి పంటగా మొక్కజొన్న సాగు చేసిన రైతులను కత్తెర పురుగు ముప్పు తిప్పలు పెడుతోంది అధిక మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టినా ఆవగింజంత ఆదాయం కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు వాపోతున్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ప్రతి ఏడు రబీ పంటగ మొక్కజొన్నను అధిక విస్తీర్ణంలో రైతులు సాగు చేస్తుంటారు ఈ ఏడు కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టు ద్వారా సాగునీరు పుష్కలంగా లభిస్తూ ఉండడంతో రైతులు మొక్కజొన్నను ఎక్కువ మొత్తంలో పండించారు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకున్నా గతంలో వెయ్యి ఎకరాలకు మించని మొక్కజొన్న సాగు ప్రస్తుతం రెండు వేల హెక్టార్లకు పైగా సాగులో ఉందని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు అయితే మొక్కజొన్న పంటలో విజృంభిస్తున్న కత్తెర పురుగు రైతులను నష్టాల పాలు చేస్తోంది పంట ఆరంభంలోనే పురుగు సోకుతూ ఉండడంతో నివారణ కోసం రైతులు వేలకు వేలు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు అయినా ఆశించిన ఫలితం మాత్రం కనిపించడం లేదని కర్షకులు వాపోతున్నారు జిల్లాలోని తిమ్మాజీపేట మండల పరిధిలో మక్క సాగు చేసిన రైతులు పెట్టుబడులు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు మొక్క వేసినా గానీ ఈ కత్తెరపూర్ అనేది మూడు ఎకరాలు అనేది వేసినాము ఎంత మందులు ఇచ్చినా కంట్రోల్ కాలేదు కొంచెం కొంచెం న్యాయం అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా అలాడ ఉంది పోలేదు మస్తు నష్టపోతున్నాం మూడు ఎకరాలకు వచ్చింది బాగానే డెబ్బై ఎనభై వేల సార్ వచ్చి బాగానే వచ్చింది పెట్టి వాడికి వచ్చి ఇతనాళ్ళకు వచ్చి మందులకే చాలా అవుతుంది ఆ మందులకు ఒక లీటర్కు మూడు వేల ఆరు వందలు మూడు వందలు తీసుకుంటారు సార్ బాగానే వస్తుంది పెట్టి వాడు కూడా మా దగ్గర పెట్టి పెట్టి దీనికే అది పది చెన్నలు కూడా ఇంతగానే పెట్టలేదు దీనికే ఎక్కువ పెట్టా వాటిని కత్తెరపూర్కి ఏం లేదు అంటే కూడా దాని కూడా మస్తు దోమ తెగులు కత్తెర పంటలే మందు లేని నడుస్తూనే లేదు కొట్టడనే ఉంది ఒకటే ఇంకేం గెట్లే ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళా ఇంకేనన్న చెట్టుకు ఇంకో చెట్టుకు మళ్ళీ అట్లా వస్తుంది ఇంకెంతగానో కూడదు ఏం కథ ఏం లేదు మాకైతే కొట్టు కొట్టి బేకార్ అవుతుంది మేమైతే చాలా అప్లపాలు అవుతాం ఉండలేక పెడుతుంది ఇప్పుడు వ్యాసాయి ఎన్నో రాలే ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఈ కత్తెరపురుగు నుంచి మొక్కజొన్న వేయడానికి ఇబ్బంది పడి అందాలు వేసినాం నీళ్లు వాటర్ సెట్స్ బాగానే ఉండదు కానీ ఈ పురుగు ప్రాబ్లం వల్ల రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు కాబట్టి అందం చేయని వేసినాం మేము మొక్కజొన్న ఇంచుమించు ఒక ఇరవై ముప్పై మంది రైతులు వేసి ఉంటారు అందరికి వచ్చేసింది ఒకరొకరు పది పదిహేను సార్లు మందు కొట్టి కంట్రోల్ అయితే లేదు అందాలకు ఒక ఐదు వేల నుంచి ఆరు వేల వరకు వస్తుంది మొక్కలకు కూడా మందు స్ప్రే చేసేది లేకపోతే అంత ఖర్చు చేయదు మొక్కలకు ఇంచుమించు ఎకరం వైపు పది పన్నెండు వేల వరకు ఖర్చు వస్తుంది మండలంలోని చాలా మంది రైతులు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలని సలహాలను పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉంటున్నారు పురుగును అదుపు చేసి పంటను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా నష్టాలు తప్పేలా లేవంటున్నారు సాగుదారులు ఈ మొక్కజొన్నలో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఈ కత్తెర పురుగు అటాక్ ఎక్కువగా ఉన్నది దానివల్ల మేము ఎప్పుడు ఫీల్డ్ విజిట్ చేస్తున్నాం దానికి నివారణ చర్యలు ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాం వీళ్ళకు ఫార్మర్స్కి లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కత్తెర పురుగు ఎఫెక్ట్ వల్లనే ఈసారి చాలా తక్కువ ఫార్మర్స్ సాగు చేయడం జరిగింది లేకపోతే ఈ విలేజ్లో చాలా ఎక్కువ సాగు చేస్తుంది మేము దీనికి కావాల్సిన నివారణ చర్యలు చెప్పి వాళ్లకు దిగుబడి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చేటట్టు సూచిస్తున్నాము కత్తెర పురుగు వల్ల వీళ్ళు చాలా వేరే వేరే కంపెనీ కరెంట్ అక్కడ తీసుకొని మందులు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల భూమి కూడా సారవంతం పోతుంది దానికి కాకుండా మేము ఏ మందు కరెక్ట్ దానికి ఏది యూజ్ చేస్తే కత్తెర పురుగు తగ్గుతాయి అన్నది మేము విషపేరలు అవి యూజ్ చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్లకు సూచనలు ఇస్తూనే ఉంటున్నాం ఎదిరేపల్లి గ్రామంలో మొత్తం నూట ముప్పై ఆరు ఎకరాల వరకు ఈ ఆసంగిలో మొక్కజొన్న సాగు చేయడం జరిగింది వంద నూట ఇరవై ఎకరాల వరకు మొత్తం కత్తెర పురుగు అటాక్ చేయడం జరిగింది చాలా వరకు నష్టం అయింది వాళ్ళకి ఇప్పటికి ఇప్పుడు కొంచెం తీవ్రత తగ్గుతుంది ఐదు ఎకరాల పొలం వేసి పదివేల చొప్పున ఒక యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టినాము మందులు అంటే రెండు సార్లు స్ప్రే చేసినాం పెద్దగా కూడా చేయలేదు కంట్రోల్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇంకా ఇట్లా ఇబ్బందులు ఉంటే అగ్రికల్చర్ ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి మాకు కాకుండా అంటే సీడు ఏమన్నా మందులు ఇట్లా మంచిగా వచ్చేటట్లు ఏమన్నా ఇంకా చూస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాం మా విలేజ్ లో ఒక నూట యాభై ఎకరాల వరకు మొక్కజొన్న వేసినాం వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి అంటే ఆరు తల్ల పంట కాబట్టి మాకు బోల మీద ఆధారపడి ఉన్నాం మేము మేము ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కింటాల వరకు ఆశిస్తున్నాం మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆశిస్తున్నాం పత్తి వేసినాము పత్తి తర్వాత రెండో పంటగా మొక్కజొన్న
అయితే ఎప్పటికప్పుడు క్షేత్ర పర్యటనలు చేపడుతూ రైతుల్ని అప్రమత్తం చేస్తూ తగిన సలహాలను సూచనలు అందిస్తున్నామంటున్నారు మండల వ్యవసాయాధికారులు సో ఈ ఒక్కజన చేయనికి మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే మనకు ఈ యాసంగి సీజన్ లో మనం నిరాకర్ష బుట్టలు ఇచ్చి ఈ కత్తెరపూరు నివారించుకోవడం కోసం మేము రెగ్యులర్ గా ఫీల్డ్ విజిట్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క కత్తెరపూరు పైన రైతులందరికీ అవగాహన కల్పించడం జరిగింది దానివల్ల ఈ యొక్క లింగాకర్ష బుట్టల్లో ఈటీఎల్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క స్ప్రేస్ అనేది చెప్పడం జరిగింది టైం టు టైం మనం ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకుంటూ వీళ్ళకి కంట్రోల్ మెయర్స్ చెప్పడం వల్ల రైతులు కూడా దాన్ని పాటించడం వల్ల ఈ యొక్క కత్తెరపూరు అనేది మనము కంట్రోల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈసారి యాసంగి లో తిమ్మాజ్పేట మండలంలో దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల్లో ఈ యొక్క మొక్కజన చేయను వేయడం జరిగింది ఈ ఎదిరిపల్లిలో చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు రెండు వందల ఎకరాలు మారేపల్లిలో దాదాపు మూడు వందల ఎకరాల్లో ఈ యొక్క మొక్కజన చేయను వేయడం జరిగింది ఫీల్డ్ విజిట్ చేస్తూ వాళ్ళకి తగిన సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ రైతులు కూడా దాన్ని చెప్పినట్టు పాటించి వాళ్ళు తగిన మోతాదులో యొక్క మందులు స్ప్రే చేసుకోవడం వల్ల ఈ కత్తెర పురుగు అనేది మనము నివారించడం జరిగింది కత్తెర పురుగుతో నష్టాలను మూటగట్టుకుంటున్న రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు